，我们可以吃烤鱼干儿。<笑>这个可以吃。我们还可以吃大莲藕呢。好来啊，<笑>反正小月已经好几天没有洗澡了，吃啊，你吃你吃啊。拿开，臭死了。<笑>刚刚你还说想吃，现在你又说不想吃，你还真是一个臭二凡二、朝三暮四的女人。哼，女人都是这样的，很善变，你不知道吗？哼哼。哎，你们看，这这这桃花不是乌鸦大娘家里那棵桃花吗？哎，这说明，说明我走了一大圈又回来了。哦，这这，可是我们还是没有找到那个捉妖道士，大大小小、好好坏坏的妖精倒是见了好几个，所以我们不能这样继续下去了。咱们得想一个好主意。嗯，什么主意？哼哼。大家一起下！这傻蛋，我指望我真的是小龙女。啊！这老大。哎呀，端午主，你怎么还没回来啊？糟了，他不会找不到哪吒就真的不回来了吧？哎呀，这个傻瓜！不行不行，我要去找他。嗯、哎呀，不对，往那边走啊，往那边走。端午卓，端午卓，端午卓在哪儿啊？累死我了。早知道我就不应该听那个老树精的，他糊里糊涂的。端午卓，你给我出来！你在哪儿啊？端午卓，不会不要我了吧？相公啊，我刚刚在喊段无卓，你为什么也跟着我喊啊？啊，上午的时候，我就听到有人喊段无卓，但是我不知道段无卓是谁，我就以为是别人在喊。刚刚我听到你在喊，这回我听清了，原来是你的声音。既然你那么着急的要找段无卓，我当然要帮你一起找了。你傻呀？你啊，他还不知道自己叫段无卓。段无卓，哎呀，这个名字好奇怪啊！刚好跟我的名字相反，他叫段无卓，我叫旭有清，好奇怪啊！你一直记得你叫旭有清吗？当然了，不是娘子告诉我我叫旭有清的吗？傻瓜，我当时只是胡乱起的名字。娘子。你怎么这么不高兴啊？是不是因为没有找到段无卓呀、啊？不不不，我我找到了。啊，不对，我我不找段无卓了，我有旭有清了，我不要段无卓了。我现在从今以后就只有旭有清，没有段无卓了。娘子，你说的什么意思啊？我都听不懂了。哎呀，没什么，没什么。相公，我们走吧。相公，你怎么不走啊？娘子，我我还没找到哪吒呢。<笑>傻瓜，走吧。好。
了你，啊，然后，杨子，杨子，杨子，段无卓啊，段无卓，你要是早一点对我这么好就好了。杨子，嗯，哎呀，糟了，我起来晚了，对不起，娘子。我要去找哪吒。那等等啊！你知不知道，你那天留我一个人在家，就有坏人来欺负我了。啊！娘子，那那你没事吧？放心吧，我要是有事的话，还能站在这里吗？告诉我，是什么人，居然敢欺负你？不能让他知道妖族的事。呃，是哪吒的那个大坏蛋的手下。嗯，真是岂有此理！后来啊，有三个人把我救了回来。娘子，是我不好，让你受委屈了。这三个人，咱们一定好好感谢人家啊。嗯。哦，想了一个晚上。一个办法都没想出来，现在越拖一天，我父王就越危险，哇，我都快急死了。我不也是吗？我还急着回家去找我爹娘呢，他们都不知道我已经复生了。老大小龙女，既然冥王大人已经说了，捉妖道士段无卓他就在这个地方，啊，那应该不会错的。哎，我们早晚能想到办法找到他。我现在已经开始怀疑冥王说的话了。他那个人，老大，这就是你的不对了。我怎么不对了？这是咱们唯一能找到段无卓的方式，啊，不管可能性有多少，那咱们也得去找啊。可是你别可是了，你凶我呀你！老大，你忘了吗？昨天你是怎么训我和小龙女的？切，我们五个法宝那么可爱，你忍心就让我们流落在异地他乡，挥霍自己的生命？让昆仑仙院丢脸吗？就是哪吒，你对我还有承诺的，你得帮我复兴东海。我知道，我也没说不找嘛，我就是说得想个办法。啊，咱们再这样想下去，估计是没有什么办法可想的，还是边走边想吧，省得浪费时间。走吧，走。娘子，嗯，我要是再留你一个人在家，那些坏蛋又来找你怎么办？这样吧，我和你一起去，等遇到哪吒，我们就一起对付他。好，上马。<笑>哎呀，好了，今天我自己走。听娘子的，走。相公，你真好。好厉害啊！来，我觉得我们能够在一起，太不可思议了。娘子，只要我们是两情相悦的，就一定能在一起，有什么不可思议的？嗯，就是啊。嗯，不过你以前可不是这样的。我以前是什么样的？哎，没怎么样，没怎么样。你不是想知道我干娘的事吗？好啊，我正想听你讲给我呢。嗯，那个时候我才刚刚修炼成人形，在偷鸡的时候，被几个村民给抓到了。是干娘她救了我，然后把我带回了家
好吃吗？好吃，好吃。好吃你就多吃点。怎么了？嗯，狐狸嬷嬷，我刚才看到那个人在脱衣服，他那是什么意思呀？我觉得好怕，好怕。好孩子，不要怕。这有时候啊，人比妖还坏。这是人类的弱点，也是他们的缺点。是缺点，也是弱点。嗯，要不这样吧，以后你就做我的干女儿吧。干娘会好好的告诉你，怎么样去利用人类的弱点。好，干娘。后来干娘教了我很多求生技能，我学会后就很少回去看望他了。当我再次回去看他的时候，我发现他竟然被哪吒给杀害了。娘子，我答应你，一定帮你找到哪吒，为干娘报仇。嗯，我听暗黑使者说，哪吒最近就在这附近活动。应该有人见过他的。哪吒，哪吒，你给我出来！哪吒，哪吒，哪吒，哪吒，哪吒，哪吒！你们是在找哪吒吗？对啊，乌鸦大娘，你知道哪吒吗？知道倒是知道，但是就看你们有没有诚意来问我了。乌鸦大娘。只要你能告诉我哪吒的下落，你要什么我都答应你。那你们有闪闪发光的东西吗？闪闪发光？有。啊、嗯。七星宝剑。我也不知道为什么，我就有了它。刚刚他说闪亮亮的东西，我就想到了这个。可是。这是一直陪伴你的贴身法宝啊，小傻瓜，你才是我的贴身法宝啊！乌鸦大娘，好漂亮，啊，好闪亮的宝石啊！你现在可以告诉我哪吒的下落了。可以可以啊，哪吒他就在。啊，不要不要，等等，你把宝石还还给我，干什么？我们不和你做交易了。哎，娘子，不要胡闹！我没有胡闹，你怎么可以为了我把自己的宝剑送给别人呢？哪吒杀了干娘，现在还派人来杀你，你不是一直想复仇吗？现在终于有机会能知道哪吒的下落了。为什么为了这一把剑而丧失这么好的机会呢？我不管嘛，我不要你为我牺牲，哪怕是一点点。你们俩是在耍我吗？还想知道哪吒的下落吗？不要！听我的，听我的，我不要，你走吧。竟然敢耍我啊！你们不会有好结果的。娘子，你太任性了。我不管，我就是任性。反正这把宝剑你送出去了。那你就是不要了，我现在把它要回来，这把宝剑就归我了。好，给你。<笑>那现在我把它送给你，这就是我给你的信物，你以后再也不能随随便便的把它送给任何人，哪怕是为了我，也不能送给别人，知道了吗？啊，风啸哥怎么还不回来啊？啊，就是啊，他说什么要帮我们找妖精的味道。嗯，就是这个意思。嘿嘿嘿嘿嘿。
这是什么东西啊？这是集合了京满小镇里各种妖精味道的精元液。这有什么用啊？呃，要是把它涂在我们身上，就可以掩盖仙骨、龙族和法宝的味道，让我们闻起来就跟妖精一模一样。哎，这个好，快给我们撒点。就是。来来，来，你们站起来，站起来。好，跟着我念啊，变妖精。变妖精，你是一个丑妖精。变妖精，变妖精，我是一个丑，丑，我是一个丑妖精。哎，老大，来到你了啊！变妖精，你是一个笨妖精，适合你啊！快念快念，变妖精，变妖精，我是一个嗯妖精。嗯，好，来撒上啊！到我了啊！呃，变妖精。变妖精，我是一个又好看又聪明的妖精。哎、啊，这是什么意思啊？嗯，为什么我们俩就又丑又笨，你就又好看又聪明啊？这什么咒语啊？咒语？这不是咒语啊！不是咒语让我们念什么？因为好玩啊！<笑>哎，布谷哥，你耍小龙女也就算了，你怎么还能耍那老大我呢？真的好玩啊！老大，放下我！什么叫耍你不行，耍我就可以？给我站住！站住！救命啊！站住！别闹！过来，兄弟俩，别闹了！正事儿不干，天天在这闹。行了，咱们现在我数三二一，咱们开始。三、二、一，救命啊！孩子们，你们在干什么呢？正好碰到熟人了。哎哎哎，大娘，呃，叫你真高兴啊！其实上次我们都是一场误会，其实我们也是妖精来着。对。行了，别撒谎了啊！你们以为有了妖精的气味就是妖精了？这方圆几百里的妖精啊，我都认得。哼，更何况我刚刚才遇见过捉妖道士。什么？嗯、你见到他了？嗯。你们找捉妖道士做什么呀？哎，实实不相瞒，其实我们认为捉妖道士是我们以前的一位朋友，我们想找到他，帮他恢复记忆。让他和我们一起走，他是你们以前的朋友，那他以前使用的可是七星宝剑。嗯，玄明大师用过七星宝剑吗？好像不是。呃，对对对，不是，我敢肯定，他用的是混元棍啊，混元棍。哦，嗯，那就好办了，只要你们答应我，等他恢复了记忆之后，把他的七星宝剑送给我，那我就告诉你们那个捉妖道士在哪儿。老大，你怎么看？嗯，终于打听到道士的下落，先答应他再说。不行，我们答应你了。嗯，好，一言为定啊。嗯，那个捉妖道士啊，他现在就是小狐狸胡小玉的相公。什么？什么？什么？胡小玉？嗯，金蛮森林湖泊边上住的那个胡小玉吗？对呀、啊，原来你们知道啊。哼！天哪，这圈太小了。哎，那个胡小玉呀、啊，以前一直跟狐狸嬷嬷住一块的，诡计多端的。狐狸嬷嬷，狐狸嬷嬷，狐狸嬷嬷，她是狐狸嬷嬷的干女儿啊！你们难道不知道吗？嗯
这也太巧了吧！那我们简直是亲上加亲啊！走，我们现在就找胡小月。哎，等一下，娘子，嗯，我们没找到哪吒，却捡了这么一筐水果。哎呀，吃饱了才有力气找哪吒，而且我们有这么多水果，可以用来祭拜干娘，让干娘保佑我们早日找到哪吒。可是，哎呀，不要可是啊，走吧。该怎么办呢？现在不论是我们和胡小玉之间，还是我们和段无卓之间，还是胡小玉和段无卓之间，关系都特别的复杂。哎呀，好复杂！哎，老大，你刚才说之前，我还觉得这事儿没那么复杂。你分析之后，我觉得哦，真的是好复杂，搞得我一头雾水。我不分析，你也是一头雾水。行了吧，事情根本就没有你们两个说的那么复杂。我们现在要做的呢，就是谨慎、谨慎再谨慎。还记得乌鸦大娘是怎么说的吗？那个胡小玉跟周妖道士段无卓本来是死对头，但是我现在看他们两个亲密无间的，那个段无卓还有些神志不清，我估计啊是被胡小玉给控制了。难道是记忆宝盆？这个我就不知道了。不过，那个段无卓呀。口口声声的说要杀了哪吒，所以我觉得他们两个并没有你们想象的那么友好啊。这这这这老大他他杀你干什么呀？这就更奇怪了。我和他们往日无冤，近日无仇，他们为什么要杀我？嗯，这个我就不知道了。我话就说到这儿了，后面的事与我无关喽。哎，别别别，乌鸦大娘，你得把话说清楚。你现在弄得我们稀里糊涂的。哎呀，我这只乌鸦呀，一向乌鸦嘴招人烦。但是如果这次你们不听我的，我得不到七星宝剑不要紧，丢了小命的可是你们自己哦。想起来了吧？所以我们现在要坚定的唯一目标，就是要确定段无卓到底是不是乾坤圈。如果是的话呢，那我们就要想办法帮他恢复记忆，然后把他带回来。可是那个胡小玉，他莫名其妙的要杀老大，咱们就直接的去找他这。这合适吗？没有什么不合适的，这有什么关系呢？上回我们还救了他呢，对不对？嗯，只要我们把嘴闭紧，尤其是你，没错，这样不暴露身份，那就没关系了。我不同意。胡小玉是狐狸嬷嬷的干女儿，说来和我们也算亲近。她想杀小爷，肯定是有什么误会。如果我们不解释的话，误会只会更深。老大，那现在怎么办？你说他这么好的房子，怎么也不锁门呢？万一有人偷东西怎么办？这不是方便你进去吃东西吗？我怎么忘了？哎，李老大，你来了！哎，小玉。呃，这三位是？哎，上回是他们三个救了我。啊、哦，原来是我们家的三个大恩人。失敬失敬，李老大，你怎么来了？嗨，小玉，你可以不用叫我老大，叫我哪吒就行了。哪吒？嗯。啊！相公，相公，这告诉给你。相公，这大哥什么意思？啊？他是我相公段无卓。段无卓？段无卓？段无卓？啊，不不，他叫秀清。是有清，他干嘛跟我动手啊？哎呀，我相公是习武之人，他上次听我说你们法力高强，所以见到你们就忍不住寄养难耐。呃，哎呀，实在不好意思，抱歉抱歉抱歉，太自信了。哎，李老大，你刚才说你叫哪吒？对啊，你不是姓李吗？对啊，李哪吒。哦，我一直以为哪吒姓哪，怎么可能有那么奇怪的姓氏吗？
既然这是你相公，想必也是场误会了。嗯，那就解开，解开吧。不好意思，啊，我相公有点神志不清，我先扶他回去休息。嗯，麻烦你们帮我把食物带回屋。相公，我们走吧。哎呀，娘子，你刚刚为什么阻止我杀掉哪吒呀？哎呀，你太冲动了。对付哪吒只能智取，不能力敌。我现在恨哪吒，恨得牙根痒痒，恨不得马上杀之而后快。<笑>傻瓜，你放心吧，我已经有办法了。啊？什么办法？晚上你就知道了。不过现在呢，你要跟我一起好好招待他们三个。但是切记，不能让他们发现我们已经知道干娘死了。有毛病吧？这什么情况？什么什么情况？看来乌鸦大娘说的肯定是真的。哎，哎，老大，刚才胡小玉怎么说？他相公不是董公主？很明显，他是在掩饰，他一直在掩饰想要杀了我的念头，果然很可疑。关键这话说回来，这胡小玉居然还跟捉妖道士这么和睦相处，还把家弄得挺温馨的。真是匪夷所思。哎，我就说吧，这世上是有那种可爱的妖精的。嗯，是挺可爱的。但是乌鸦大娘不是说了吗？段无卓都被他给控制了。可是老大，这个乌鸦大娘她是个乌鸦嘴啊，她说的话咱们能全信吗？这不重要，重要的是等会儿咱们试试她到底是不是乾坤圈就行了。刚刚是在下冲动了，实在抱歉，实在抱歉。抱歉，抱歉，抱歉。不用太在意，就咱大家不打不相识。对呀、啊，大家都是同门嘛。乾坤圈。呃，阁下是在叫我吗？呃，没有没有，一时口误啊。呃，小玉，你知道吗？我发现我和狐狸啊特别有缘。之前我们认识一位狐狸嬷嬷，她对我们可好了。他们居然好意思主动提起这件事。怎么，小月，看你的样子，好像你也认识他。啊，没有没有没有没有。哎呀，天下狐狸那么多，我怎么可能就刚好认识这个呢？嗯、啊，你们讲讲。你们和那个狐狸嬷嬷的故事吧。好啊，那狐狸嬷嬷做饭可好吃了，而且什么可好吃了？之前他还拿生肉给我们吃呢。谁说一开始了？我说后来。哦，后来是的，后来狐狸嬷嬷学会了做人类的菜，做的可真不比羊婶差呢。羊婶，羊婶做饭也那么好吃啊？那当然了，怎么还有一个羊婶？哦，狐狸嬷嬷一开始假扮成羊婶的样子，要去偷御仙轮。就是我，所以后来你们就把他给杀了，是吗？但是后来狐狸嬷嬷跟我们说了实话，还把我们当成自己孩子一样关爱呢。老大他们自然就原谅了狐狸嬷嬷。虽然狐狸嬷嬷是个妖，但她真的对我们特别好。最主要的是，我看到狐狸嬷嬷就会想起自己的娘亲。我娘亲去世以后，再也没有人对我这么温柔了。可是没想到，我们还是害死了他。是我们的错，我们照顾不周，就那样离开了他。我还没吃过狐狸嬷嬷做的菜呢。原来如此，你们和狐狸嬷嬷还有这样一段往事。可惜狐狸嬷嬷最后被奸人所害。一定要为他报仇
啊啊！是，杀害狐狸嬷嬷的人，一定死我葬身之地。哼，到底是谁，杀了狐狸嬷嬷？妖族的暗黑使者。暗黑使者？怎么暗黑使者说凶手是哪吒，哪吒反而说是暗黑使者？哪吒果然阴险狡诈，怎么，在你的印象里，是不是和他交过手啊？我，和他交过手？对啊，你可能是用五行之术跟他交过手。你想想，他用一个石户。五行之术？哎，相公，你怎么可能和暗黑使者交过手呢？嗯，你去看看屋里的火炉，有没有忘了灭火啊？快去看看。啊，好。不行，这是。哈哈，哎呀，三位用过餐以后，就在毕社休息吧。啊，好啊。吃吧。<笑>恭喜大帝，恢复法力。什么就恢复法力了？还差得远呢，有什么可庆祝的？这只龟胆大包天，竟敢潜入魔宫。偷记忆宝盆，你们有什么看法？小小的龟族竟胆敢入侵，据我推测，想必是有两种可能：一是记忆宝盆十分重要，怕被我们利用；二是龟仙人失去记忆宝盆后，后果严重。龟族的人前来取回记忆宝盆，想来是要帮助龟仙人。推测的很好，刚才我听他招供，龟仙人失去记忆宝盆之后。他的智商现在只如幼子，而关于记忆宝盆的妙用，他虽然没说，但肯定还有很多我们不知道的用法。大帝，记忆宝盆的妙处，属下与暗黑使者早已察觉，只是还不知道使用法门。但是，属下正以妖力重新修炼记忆宝盆，倘若成功，记忆宝盆日后将会为我妖族所用。修炼的事以后再说。龟仙人失去了记忆宝盆，他什么都不记得了。趁他神志不清，正是抓他的好时机。你们三个，前去陷空岛抓他回来，用记忆宝盆恢复他的记忆。本王要亲自审问出饮水令牌的下落。是。这次我将这件事交给你们，就是信得过你们。对你们信任有加，但如果再有何差池的话，本王让你们行神俱灭。属下定不如使命。杨子，他们三个已经歇息了，你到底有什么办法？嗯，这是什么东西？这是三界最厉害的法宝，叫做。记忆宝盆，记忆宝盆，没错。不过，它看起来也没那么厉害。哎，你不知道，这个可是专门用来对付比自己厉害的人。哦，怎么对付？只要让他使用这个法宝，就能让他的记忆流入这个记忆宝盆中，我们就可以随意的篡改跟扭曲他的记忆了。到时候，我们就可以把黑说成白，把是说成非，他们呢，就会完完全全的操控在我的手掌之中。现在哪吒他们三个已经睡下了，这个时候，正是我们下手的好时机。相公。娘子，我是不是特别的厉害？居然有
，这么厉害的法宝。相公，你怎么了？娘子，你是不是有什么事情瞒着我？哎，哪有？你肯定是被哪吒他们问懵了。哎，你不要相信他们，他们太狡猾了。那为什么从前的事情我一点也记不得了？嗯，你，我。是不是跟这个记忆宝盆有关系？嗯，有清，你你听我说，听我说。徐有清，我应该叫段无卓才对吧？不是的，你听我解释。你你。虽然我不知道发生了什么事情，但是我知道，你一定在我身上用过这个东西。不然我绝对不会忘记从前发生过什么事情。不是的，不是的，你听我解释。你只需回答我，你是不是在我身上用了记忆宝盆，想利用我杀掉哪吒，还欺骗我的感情？是。可是我，可是不用可是了，我对你太失望了。原来你一直对我心存戒备。不是的，相公，呃，不不不，吴卓，你听我说，你听我解释，你去跟你的徐有清解释吧。现在我命令你，为我恢复记忆。有清，快呀！感情是真的，为什么？为什么？不管有没有人帮我。替干娘报仇。我们现在该怎么办？啊！记忆宝盆不在身边，就算把龟先生抓回来，又怎么向大帝解释？即便是不去陷空岛，也要先将记忆宝盆找到。我们的法力尚未恢复
，现在又多了个火龙使者出来搅局。我们不是已经将火龙使者抛开了吗？无论如何，一定要将记忆宝盆找到。老大，你对今天晚上这个事儿有什么看法？胡小玉一直都没有行动，所以我们得更加谨慎了。不过我今天看那个段无卓啊，啊，还是血有清的。我觉得神志好像有点不太清楚，他完全模糊的状态，不知道自己是谁。那这么说来，他很有可能就是乾坤圈了。哎，不过。哪吒，哪吒！关键是，今天在说到狐狸嬷嬷死了的时候，我捕捉到小玉的一些表情，他很难过，不像是假的。是。